ISRO SAC Recruitment 2023 ISRO ISRO SAC Recruitment uh, so ee notification vachesi ISRO lo space application center notification andi and ee uh, video vachesi job updates in telugu inka job updates telugu government job vacancy idi sarkari naukri so job vacancy 2023 so ee video start chese mundu mana channel lo recent ga uh, different notifications publish cheyadam jarigindi dantlo uh, last date ippudu varaku unna notifications vachesi uh, AAI uh, CLAS Recruitment 2023, NIS CLAO Recruitment 2023, STPI Recruitment 2023, Telangana AM Jobs, MPHF Jobs, DRDO Recruitment <coughs> Sorry, DRDO Recruitment 2023, AWES Recruitment 2023, SSC, RCFL, CCI, BNF, BNF BNP, SSC CPO, IREL, Airport Authority of India, Junior Executive Trainee, EMRA. So, you have notifications last in Kaipo Ledu. So, you have recent notifications. That is why 10 notifications recent and last in Kaipo notifications. So, you have job alert playlist. You have a job alert playlist. You have a playlist. You have a different thumbnail. You have a first time to choose a job alert. Uh, vacancy ni link description on the thumbnail click check on link description on the link to our approaches coach so you notification which is is row space uh, uh, application center notification so you notification publish in a date which is first uh, august 2023 so you notification which is technician vacancies can be technician vacancies fitter uh, you can technician vacancies fitter coaches see four vacancies tonight all over India and this over two vacancies so OBC one vacancy is uh, ST one vacancy so you can matriculation in the IT certification on Dali so 10th class plus IT fitted trade certification on day a mirror eligibility on the technician mechanist next vacancy technician mechanist key one vacancy on the uh, ten matriculation uh, inka mechanics trade certification on Dali and technician electronics could uh, 15 vacancies tonight technician B Electronics ki 15 vacancies, then low unresolved 5, OBC 5, ST3, EWS 2 vacancies. Nahi. So, matriculation uh, plus ITI uh, leda in electronics, leda mechanic, uh, mechanics, a particular stream low ITI certification. Undali, technician ga. and information technology. And uh, information technology, I could have vacancies such as 5 vacancies, 9 information technology. Lo. So, I could go the same and information technology, lo, ITI trade certification. Undali. And technician IT, uh, ICTSM, Leda ITESM. So, this particular vacancies, ki, 5 vacancies, 9 particular post. Ki. Uh, I could have matriculation plus information and communication technology, system maintenance, information uh, technology. This particular stream, lo, meko, uh, ITA certification. Undali. So, you have electrician uh, one vacancy and OBC category. So, matriculation plus uh, ITA certification electrician ga chase on Dali. Uh, Dotman, next vacancy, Dotman mechanical stream low one vacancy on the uh, qualification of chase matriculation plus ITI uh, in Dotman mechanical trade low make you certification on Dali. Uh, next vacancy, uh, chemical department tuner. So, you have chemical uh, chase one vacancy on the laboratory assistant uh, miku ITS certification on Dali technician tuner ki one vacancy on the ITS certification on Dali and uh, refrigeration air conditioning uh, one vacancy on the so ka 10th class pass ya ka miru ITS certification refrigeration and ITI air conditioning air conditioning trade lo ITS certification on particular post lo ko miru eligibility on the and ikada uh, pay scale is uh, approximately uh, 21,700 and 69,100. The upper criteria is 35 years. The upper criteria is 35 years. And so, the age limit is 21, 8, 20, 23. So, minimum age criteria is 18 years. And upper age criteria is 35 years. The same age criteria is the same age criteria. And here, uh, selection procedure which is written examination and skill test on the vacancies. Ki. I mean to say technician vacancies in Drotsman vacancies kuda, written examination on the skill test on the written examination which is 90 minutes on the 90 minutes low 80 multiple choice questions on the 80 multiple choice questions low each question ki one mark on the so negative marking kuda on the 0.33 negative marking so total 80 multiple choice questions on the uh, total uh, time duration of is 90 minutes and each question one mark uh, syllabus for the written examination shall be uh, in the curriculum based test uh, will be conducted in such way that the theoretical and practical knowledge of the candidates will be tested 
ఇక్కడ కరికులం ప్రకారం సిలబస్ దాని ప్రకారం డిజైన్ చేయబడతాయి క్వశ్చన్స్ థియరిటికల్ మరియు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఆ రెండు కవర్ అయ్యే విధంగా క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేయబడతాయి అని ఇక్కడ రాస్తుంది అండ్ ఇక్కడ స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద రిటర్న్ టెస్ట్ క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బీ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద స్కిల్ టెస్ట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ విత్ మినిమమ్ ఆఫ్ టెన్ క్యాండిడేట్స్ సో ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో వారిని స్కిల్ టెస్ట్కి ఇన్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ బేసిస్గా నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ప్రకారం వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో పిలుస్తారు అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ విల్ బీ ప్యూర్లీ గో ఆన్ గో బేసిస్ అండ్ మార్క్స్ ఆప్టెన్ ఇన్ స్కిల్ టెస్ట్ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ సో సో ఇక్కడ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేషన్ మాత్రమే సో ఇక్కడ మేజర్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఈ ఎగ్జామ్లో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కీ రోల్ అండి ఎవరైతే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ బాగా కండ పర్ఫామ్ చేస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా ఈ జాబ్ వస్తుంది కాకపోతే స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై కావాలి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసి హైదరాబాద్ సెంటర్ అండి అండ్ ఇంకా భోపాల్ బెంగళూరు భువనేశ్వర్ చండీగఢ్ చెన్నై డెహ్రాడూన్ గౌహతి జైపూర్ కల్కత్తా లక్నో ముంబై నాగ్పూర్ న్యూఢిల్లీ రాయ్పూర్ రాంచీ తిరువనంతపురం సో ఇవి మాత్రమే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఇక్కడ ఇంటిమేషన్ రిగార్డింగ్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి సెండ్ త్రూ ఇమెయిల్ ఒకవేళ మీరు క్వాలిఫై అయితే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్కి మీకు ఇమెయిల్ ద్వారా అడ్మిట్ చేస్తారు అడ్మిట్ కార్డ్ పంపిస్తారు సో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేవలం హైదరాబాద్ మాత్రమే సెంటర్ ఉంది సో ఇక్కడ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ లాస్ట్ డే టు అప్లై వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండి సో లాస్ట్ డే టు అప్లై వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది ఇంకే మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చారు ఏఓ అండర్ స్కోర్ ఆర్ఆర్ ఎట్ ఎస్ఏసి డాట్ ఇస్రో డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్కి అండ్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడచ్చు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సందేహాలను తీరుస్తారు సో మీరు అప్లోడ్ చేసే అప్లై చేసే ముందు ఎన్షూర్ చేసుకోండి ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో లేదో అని అండ్ ఇక్కడ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే దయచేసి జాబ్ అలర్ట్స్ పేరు చూడండి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి సో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ క్రైటీరియా వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంది సో అందరూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అండ్ ఒకవేళ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ అపియర్ అవుతారో వాళ్ళు అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ ఇనిషియలీ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు యూనిఫామ్లీ పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాజ్ అప్లికేషన్ ఫీ సో అప్లై అప్లై చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ పే చేయాలి అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఫీ ఎగ్జామ్టెడ్ క్యాటగిరీ కేటగిరీ విల్ బీ రిఫండెడ్ a full fee so uh, other candidates uh, will be refunded 400 rupees after retaining the application fee of 100 rupees so ikkada women sc st ex service men and pwd candidates veeriki etuvanti fees ledhu kagapothe exam uh, apply chesaaka evaraithe exam attempt chestaro appudu exam attempt chesaaka meeku fee refund avutundi anta varaku meer kachithanga 500 rupees kattali so sc st pwd uh, inka women candidates ki fees ledhu ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రిఫండ్ అవుతుంది మిగతా జనరల్ ఓబీసీ కేటగిరీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వారికి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రిఫండ్ అవుతుంది ఎవరైతే ఎగ్జామ్ అప్లై చేసి అపియర్ అవుతారో సో ఇది డిఫరెంట్ క్రైటీరియా అండి ఇంతకుముందు ఆర్ఆర్బి కూడా ఇలానే తీసుకుంది సో అంతవరకు మీ డబ్బులని పైలప్ చేసి స్టాక్ స్టాక్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ కోసం ఇది డిజైన్ చేయబట్టేది ఎవరైతే సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వారు మాత్రమే అప్లై చేయాలి అనేది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ సో ఇక్కడ ఫీ క్రైటీరియా అఫీషియల్గా వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు కట్టాలి కానీ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వారికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ క్రైటీరియా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఎటువంటి ఫీజ్ లేదు సో అవి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఆఫ్టర్ మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాస్తారో అప్లై చేశాక అప్పుడు మీకు ఒక అప్లికేషన్ లింక్ వస్తుంది రిఫండ్ కోసం మీరు మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి అని సో ఆ టైంలో మీరు అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి అలా రిఫండ్ మీకు అవుతుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అండి అండ్ ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కూడా అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతారు సో ఆ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయండి ఎందుకంటే రిఫండ్ కావాలి కాబట్టి ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ అయితే లేకపోతే ఎవరికైనా కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్
బాగా ఎక్కువ చంక్ ఉంటుంది కాబట్టి వెబ్సైట్కి నెట్వర్క్ తక్కువ ఉంటుంది ఐ మీన్ టు సే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండేసరికి లోడ్ కాదు పేజ్ సో లాస్ట్ డేట్ వరకు వెయిట్ చేయకండి మీకు ఒకవేళ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ముందే అప్లై చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ వండ